Bună seara! Mi s-a părut de strictă necesitate să dau o modalitate de rezolvare a problemelor de blesteme, indiferent că e vorba de blesteme de preot, de părinți, de neam, de toate structurile, că sunt masoni, că sunt radiesteziști, că e comandorul, că cine e. Mi s-a părut absolut firesc să dau această emisiune. La această emisiune, modalitate de rezolvarea problemelor de blestem. De fapt, ce este un blestem? Un blestem este o energie. O energie și o informație. Deci, orice blestem conține o, o, o informație și o energie. Asta ce înseamnă? Că într-o energie, care putem să o desenăm așa, asta fiind blestemul, există mai multe programe. Programe care devin, uh, devin uh, manifeste odată ce intră în structurile noastre. Aceste programe, în general, sunt programe negative, pentru că deosebirea între un blestem și o binecuvântare, este că binecuvântarea îți dă uh, programe pozitive. Un blestem, evident, că îți introduce în structuri programe negative. Vreau să spun că în viața mea am manifestat mai multe blesteme de preot decât blesteme cu multe țigani sau blesteme de neam, atât la ignoranță există în Biserica Ortodoxă. Și atunci, blestemul unui preot, că e unul, că e 10, că sunt 100, înseamnă o energie foarte mare care conține niște programe. De obicei, programele preoților sunt blestemul psalmului 108. Adică programele cuprinse în psalmul 108. Bun. <coughs> Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează nu atât programele care sunt, ci cum se anihilează. Da? Evident că dacă am un blestem făcut de 50 de preoți, ignorați, nu o să mă ocup de energie pe ansamblu, pentru că e foarte mare. Imaginați-vă 50 de preoți care te blesteam. Nu poți să anihilezi tot blestemul ăla de zi pe altă. Și atunci ce fac? Anihilez programele. Ce pot să spun despre mine? Că se întâmplă aia, că se întâmplă aia, că se întâmplă aia, că se întâmplă aia, că se întâmplă aia. Da? Și astea sunt programe. Ok? Și mă interesează energia de ansamblu. Pentru că energia e neutră. În funcție de cum o întrebuințez eu, omul, ea poate să devină bine blestem sau binecuvântare. Și aici intervine un următor aspect. Cea mai simplu formă, accesibilă, oricui de anihilare a blestemelor, este îmi iau frumos o tăviță cu nisip. În tăvița asta cu nisip, sper să vadă, pun nouă lumânări care sunt în cruce. Să știți că asta am învățat la Părinte la Gatul. Și îmi imaginez cum valorul ăsta intră la nivelul lumânării. Și transformă energia asta în sens pozitiv. Bun. Totodată cu asta spun rugăciuni. Cum ar fi? Psalmul 50. De ce Psalmul 50? Pentru că la Psalmul 50 există fraza. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla mă voi spalamovei și mai vrătos decât zăpalamovei albii. Deci, automat, eu mă supun divinității. Curățării divinității. Deci, orice program, că e făcut de preoți, că e făcut de mason, că e făcut de părinți, că e făcut de strămoși, de copii, de pacienți, de elevi, de oricine are impresia că poate să blesteme pe cineva, se anilează în acest mod, care este, de fapt, cel mai simplu. Pentru cei care au cunoaștere, mai există o modalitate. <coughs> Bineînțeles, semnul crucii pe mijlocul lui. Automat, în momentul în care fac cruce, înseamnă că îl supun voinței divine. Sau, în Reiki, în sistemele Reiki, se poate face în felul următor. Fac simbolul. Deci nu imaginez blestemul. Și acolo fac simbolul de monstru. Dar cum e un Simbolul om. Da? Simbolul zonă. Simbolul halu. Simbolul hart. Care hart. Care conectează la energia mai și de noi. Uh, uh, 
spun eu. Este un simbol de cer 10. Deci, automat, în momentul în care am făcut asta, toate simbolurile astea, pe un blestem, asta zicem e blestemul care este la ora mea. La, în acest moment, asupra mea. Da? Asupra mea, asupra familiei mea, asupra copiilor, asupra televiziunii. Nu are importanță. Asupra vieții mele. În momentul în care am făcut asta, deja l-am spart. Pentru că am deschis sursa de lumină și a dat și crucea. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. De trei ori. În momentul respectiv am spart blestemul ăsta. Că am deschis sursa de lumină acolo. Și l-am desfăcut cu mai multe tipuri de energie care nu ne mai afectează. Ne mai afectează, nu mai are valoare. Bun. Eu trebuie să descopăr și programele. Adică, ce s-a avut? Nu vreau să am accident de mașină, să mă părăsească nevasta, să am probleme cu copiii, să mă îmbolnăvesc, să pierd bani, să depinde ce probleme sunt oricum. Sau să-mi fie frică de moarte, cum e de la radiestezie, de stemul Domnului Comandor. Sau poate să mai fie blestem țigănesc să zmoară la intrare. Mai există tot felul de blesteme. Și asta trebuie să să te ardă foc. Și asta se anihilează. Pur și simplu le dau lumină până când le verific cu ansa și nu mai există. Pur și simplu ele spar. Și în momentul în care asta spar porțiunea asta, spar porțiunea asta, spar porțiunea asta. Și din blestemul respectiv mai rămâne doar lumina. Și în momentul respectiv aici se formează o formă de care mă ajută. De ce e foarte important? Pentru că există ceea ce se numește Nânci Kung, transformarea indiană. Deci, pot să transform blestemul ăsta în binecuvântare. Și atunci tot ce mi-au dorit negativ alții, mie mi se transformă în plus. Principiul care este? Principiul... Principiul cristic. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și veți aprinde cărbun pe capetele lor. Pur și simplu. Devine pozitiv. Și asta e tot. Nu mai filmezi? Trebuia să vezi și tu să fii și tu pe ultima parte acolo. Puțin. Binecuvântați pe cei ce vă presteamă. Și veți aprinde cărbun pe capătele lor. Și asta este tot principiul transformării blestemului. Și atunci un blestem, indiferent cine e făcut, de părinți, de biserică, de cu ajutorul Mântuitorului, lui Dumnezeu, a celorlalți, al Universului, al Binelui, se transformă în sens pozitiv și vă ajută în misiunea voastră personală. Pentru că nimeni nu vă poate împiedica să faceți ceea ce aveți de făcut în viața asta, dacă asta este voința Lui Dumnezeu. Uh, mă gândeam să mai dau câteva lucruri care ajută la anihilarea blestemelor. Și avem uh, dragonul, care are capacitatea de a transforma energia negativă în sens pozitiv. Ha, ho, ca, oi, li, li, care are capacitatea de a transforma energia negativă în energie pozitivă. Și în momentul în care se caută uh, uh, denigrarea ta, cum mi se mai întâmplă mie, transformă această energie în sens pozitiv, mai avem mătănile. Lumea nu știe ce înseamnă mătănile. Nu știu ce să o să durească, să arăt și cum arată. Deci, la cabinet, într-o zi, am făcut am arătat să fac ce mătănile. Că oamenii nu știu să, să facă mătănile. Eu mă văd până jos. Da. Ei, o să arăt cum se face metanie la partea practică, mătanile. Mai avem postul negru. Adică, 
dacă sunt blestemat în ziua următoare, nu mănânc, postul ăla consumă din energia blestemului și nu, nu mai are eficacitatea să se transforme în sens. Adică să se întâmple programele care mi s-au spus, da? Deci mă tăi post negru, va cavili dragonul. Uh, ce mai am? Ce mai am? Ah, da. Mai am apă cu sare. Apă cu sare. Adică. Cadă, 3-4 cum să întorci de sare de murături. Mă bag înăuntru, mă spăl pe cap, pe tot corpul, fac pipi în lăturile alea, dau drumul la dop să se scurgă. După ce se scurge, mă clătesc cu apă curată, în timp ce apa aia se duce în pământ. De ce? Pentru că apa aia, energia, și-o duce în pământ. Mai la apă este unul dintre cele mai bune metode de dezlegare. De magie, blesteme, karma de neam, descărcare la sportiv. Adică uh, sunt sportivi care se supra încarcă cu energie și automat și automat uh, sper să vede. Automat uh, blochează canalele de energie. Deci așa sunt doar câteva cele mai banale lucruri care se pot face pentru dezegare din ar. Bineînțeles că mai este terapie de grup. Dezlegare de blestem. Pentru că în cărțile ortodoxe există dezlegare de blestem, indiferent că este vorba de un blestem făcut de un preot sau un blestem făcut de un episcop. Există la moment moliștele care se fac înainte de despovedanie. Deci dezlegare de blestem făcut de un preot care știe. Mă rog, ce ai tu de făcut. Dacă nu, înveți un om, devine preot și te vezi la mine. Cam asta. Să vă fie de folos.